ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் திவின்குமார் இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ செக்ஷுவல் அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ஸ் ஃபுல் இந்த சாப்டரில் ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் செகண்ட் டைப் ஹைட்ரோஃபிலியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் டைப் ஆனிமோஃபிலின்னு என்னென்னு பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஹைட்ரோஃபிலியை பற்றி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்ததாக நாம் ஹைட்ரோஃபிலியை பற்றி பார்க்கலாம் நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபிலிங்கிற இந்த டேமுக்கு என்ன மீனிங் ஃபிலினா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலினேஷனுங்கிற அந்த வேர்டோட டெக்னிக்கல் டேம் தான் நம்ம வந்து ஃபிலின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஹைட்ரோஃபிலினா என்ன ஹைட்ரோனா வாட்டர் அப்போ வாட்டர் மூலமாக பாலினேஷன் நடக்கிறதுனால இந்த ப்ராசஸ்ஸை நம்ம வந்து ஹைட்ரோஃபிலின்னு சொல்லுவோம் நான் ஆனிமோஃபிலி சொல்கிறப்பவே சொல்லியிருந்தேன் ஆனிமோஃபிலியில் இன்வால்வ் ஆகிற ஃப்ளார்ஸுக்கு நம்ம ஆனிமோஃபில்லஸ் ஃப்ளார்னு பேர் கொடுப்போம் அதே மாதிரியே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இடத்துல ஹைட்ரோஃபிலியில் இன்வால்வ் ஆகிற ஃப்ளார்ஸ்க்கு நம்ம ஹைட்ரோஃபில்லஸ் ஃப்ளார்ஸ் அப்படி நம்ம வந்து நேம் கொடுப்போம் ஓகே அப்போ இந்த ஹைட்ரோஃபிலி எங்கே நடக்கும் வாட்டரில் தான் நடக்கும் அப்போ வாட்டரில் இருக்கிற எல்லா பிளான்ஸுமே இந்த ஹைட்ரோஃபிலியை தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்களான்னு கேட்டால் அப்படி கிடையாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எக்கச்சக்கமான அக்வாட்டிக் பிளான்ஸ் இருக்குது அதாவது வாட்டர் என்விரான்மெண்ட்டில் வளர்கிற பிளான்ஸ் நமக்கு நிறையா இருக்குது ஆனால் அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பீஷிஸ் மட்டும்தான் இந்த ஹைட்ரோஃபிலியை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அது என்னென்ன டைப் ஆஃப் பிளான்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து வேலஸ்னீரியா செகண்ட் ஒன் ஹைட்ரல்லா இப்படிப்பட்ட பிளான்ஸ் எல்லாமே நமக்கு ஹைட்ரோஃபிலியை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஹைட்ரோஃபில்லஸ் பிளான்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ நான் வந்து ஒரு சில குறிப்பிட்ட ஸ்பீஷீஸில் மட்டும் தானே ஹைட்ரோஃபிலி ஃபாலோ ஆகும்னு சொன்னேன் அப்போ மிச்ச பிளான்ட்லலாம் எப்படி ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா விண்டு மூலமாக நடக்கும் இல்லை இன்செக்ட் மூலமாக நடக்கும் இந்த ரெண்டு மெத்தட் மூலமாக அங்கே வந்து பாலினேஷன் நடக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம லோட்டஸ் எடுத்துக்கலாம் வாட்டர் லில்லி அப்புறம் எய்கோர்னியா ஆகாய தாமரைன்னு சொல்லுவோம்ல இந்த மாதிரியான பிளான்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே நமக்கு விண்டு மூலமாகவோ இல்லை இன்செக்ட் மூலமாகவோ தான் பாலினேஷன் நடக்குமே தவிர அந்த மாதிரியான பிளான்ஸ் ஹைட்ரோஃபிலியை ஃபாலோவே பண்ணாது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் இந்த ஹைட்ரோஃபிலஸ் ஃப்ளாரோட ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபீச்சர்ஸை ஷார்ட்டாக பார்க்கலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஆக்வாட்டிக் ஃப்ளாரை நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் லோட்டஸ் எடுத்துக்குவோமே அந்த லோட்டஸில் ஹைட்ரோஃபிலி நடக்காது அந்த லோட்டஸ் பார்க்குறக்கு எப்படி இருக்கும் நல்லா பெட்டல்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக டெவலப் ஆகி நல்லா கலர்ஃபுல்லாக பார்க்குறக்கே அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இன்செக்ட் அட்ராக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அதால் பாலினேஷனை கம்ப்ளீட்டாக முடிக்க முடியும் அப்போது அதோட பெட்டல்ஸ் எல்லாம் நல்லா டெவலப் ஆகி நல்லா அட்ராக்டிவாக பார்க்குறக்கு கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் இந்த ஹைட்ரோஃபில்லஸ் ஃப்ளார்க்கு அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு தேவை இருக்கா கிடையாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எந்த ஒரு ஏஜென்ட்டையுமே அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கான அவசியமே கிடையாது தன் அதாவது வாட்டர் என்ன அழகான ஃப்ளார்ஸ் இருந்து மட்டுமா போலங் கிரீன்ஸை கலெக்ட் பண்ணிட்டு போகும் அப்படி கிடையாது அப்போ இந்த ஹைட்ரோஃபிலியில் அந்த மாதிரி பெட்டல்ஸ் செப்பல்ஸ் இதெல்லாம் அவ்வளோ டெவலப் ஆகி இருக்கவே இருக்காது அது ஒன்றா ஆப்சென்ட்டாக இருக்கும் அப்படி இருந்தாலும் ரெடியூஸ்டாக தான் இருக்கும் போர்லி டெவலப்டு பெட்டல்ஸ் அண்ட் செப்பல்ஸ் தான் அங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இந்த பெட்டல்ஸையும் செப்பல்ஸையும் கலெக்டிவாக நம்ம புக்கில் என்ன டேர்மில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாரல் என்வலப்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு ஃப்ளாரில் இருக்கிற நான் எசென்ஷியல் பார்ட்ஸான அந்த பெட்டல்ஸையும் செப்பல்ஸையும் தான் நம்ம வந்து ஃப்ளாரல் என்வலப்னு சொல்கிறோம் அதாவது நமக்கு எசென்ஷியல் ஆர்கன்ஸான ஸ்டேமன்ஸையும் பிஸ்டலையும் சுற்றி கவர் பண்ணி இருக்கிறதுனால இதை வந்து ஃப்ளாரல் என்வலப்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃப்ளாரல் என்வலப் வந்து நமக்கு ஒன்றா ஆப்சென்ட்டாக இருக்கும் அப்படியே ப்ரெசென்டாக இருந்தாலும் ரொம்ப ரெடியூஸ்டு டெவலப்மெண்ட்டு தான் அதில் இருக்கும் அது வந்து ஹைலி டெவலப்டு ஆகாது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஃப்ளாரோட அவுட்லுக் ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி தான் இருக்கும் அந்த போலன் கிரீன்ஸ்க்கு என்ன ஃபெசிலிட்டி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நார்மல் போலன் கிரீன்ஸ் மாதிரி ட்ரையாக இருக்காது ஏன்னா இப்படினாலும் அது தண்ணி மூலமாக தான் போக போகுது அது ட்ரை போலன் கிரீன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் அது நலைஞ்சு போயிடும் அப்போ வந்து அந்த நலையாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த போலன் கிரீன்ஸ் என்ன க்ரியேட் பண்ணுக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூசிலஜ் கவரிங்கு க்ரியேட் பண்ணிக்கும்
நலையாம இருக்கிறதுக்கு பாதுகாக்கும் அப்ப அந்த பாலன் கிரைன்ஸை சுத்தி மியூசிலஜ் கவரிங் இருக்கும் அப்ப அந்த பாலினேஷன் ப்ராசஸ் ஃபுல் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் அந்த பாலன் கிரைனுக்கு எந்த ஒரு டேமேஜுமே ஏற்படாம அது நலைஞ்சு போகாம இருக்கிறதுக்கு இந்த மியூசிலஜ் கவரிங் தான் நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹைட்ரோஃபிலியோட அதாவது ஹைட்ரோஃபில்லஸ் ஃப்ளாரோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தாச்சு இப்போ இந்த ஹைட்ரோஃபிலியில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ரெண்டு டைப் இருக்கு ஹைட்ரோஃபிலிய நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து எப்பி ஹைட்ரோஃபிலி இன்னொன்று வந்து ஹைப்போ ஹைட்ரோஃபிலி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பயாலஜியில் எப்போ நம்ம எப்பி ஹைப்போ இந்த மாதிரியான டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் அதுக்கான மீனிங்லாம் நம்ம வந்து மறக்காம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம் எப்பின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப் சைடு அப்படின்னு அர்த்தம் ஹைப்போனா லோயர் சைடு இல்லை கீழே அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ எப்பி ஹைட்ரோஃபிலினா என்ன அதாவது தண்ணிக்கு மேலே பாலினேஷன் நடக்குதுங்கிற அந்த மீனிங் வரும் பட் இந்த இடத்துல நம்ம அப்படி அஷ்யூம் பண்ணக்கூடாது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணிக்கு மேலே கிடையாது வாட்டர் இருக்கிற சர்ஃபேஸ்லேயே பாலினேஷன் நடந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம ஹைட்ரோ எப்பி ஹைட்ரோஃபிலின்னு சொல்லுவோம் இப்போ வாட்டர் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த வாட்டர் சர்ஃபேஸ்லேயே நமக்கு வந்து இந்த பாலினேஷன் ப்ராசஸ் நடந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம எப்பி ஹைட்ரோஃபிலின்னு சொல்லுவோம் இப்படி வாட்டரோட சர்ஃபேஸ் இல்லாமல் அண்டர் வாட்டரில் நமக்கு வந்து பாலினேஷன் நடந்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம வந்து ஹைப்போ ஹைட்ரோஃபிலின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி ரெண்டு டைம் கொடுத்துருக்காங்க இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம எப்பி ஹைட்ரோஃபிலினே என்னங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த எப்பி ஹைட்ரோஃபிலின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வாட்டர் மூலமாக நடக்கக்கூடிய பாலினேஷன் நம்ம வந்து ஹைட்ரோஃபிலின்னு சொல்லுவோம் அப்படிப்பட்ட அந்த ஹைட்ரோஃபிலி நமக்கு வாட்டரோட சர்ஃபேஸில் நடந்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம எப்பி ஹைட்ரோஃபிலின்னு சொல்லுவோம் எப்பி ஹைட்ரோஃபிலினே என்ன வாட்டரோட சர்ஃபேஸில் ஹைட்ரோஃபிலி நடந்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம வந்து எப்பி ஹைட்ரோஃபிலின்னு சொல்லுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இந்த எப்பி ஹைட்ரோஃபிலிக்கு என்னென்ன பிளான்ஸ் நமக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் வேலஸ்னீரியா ஸ்பைராலிஸ் வேலஸ்னீரியா ஸ்பைராலிஸ்ங்கிற இந்த பிளான்ட் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லுவோம் செகண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈலியோடாங்கிற இன்னொரு பிளான்ட் இந்த ரெண்டு பிளான்ட்டையும் தான் நம்ம வந்து இந்த எப்பி ஹைட்ரோஃபிலிக்கு எக்ஸாம்பிளாக கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இந்த வேலஸ்னீரிய ஸ்பைராலிஸில் நமக்கு வந்து இந்த எப்பி ஹைட்ரோஃபிலி எப்படி நடக்குதுங்கிறத பற்றி ஒரு மெக்கானிசம் கொடுத்துருப்பாங்க அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேலஸ்னீரிய ஸ்பைராலிஸ் எப்படிப்பட்ட பிளான்ட்டுங்கிற அந்த ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்துட்டு போயிடலாம் இந்த வேலஸ்னீரிய ஸ்பைராலிஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஹைட்ரோஃபைட்டாக ஆக்ட் ஆகுது ஹைட்ரோஃபைட்னா நீ புது டேர்ம் நினைக்க வேணாம் அதாவது அக்வாட்டிக் பிளான்ஸோட இன்னொரு நேம் தான் நம்ம வந்து ஹைட்ரோஃபைட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஏன் நம்ம புக்கில் ஒரே மீனிங்க்கு புது புது டேர்ம்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் நம்ம வந்து ஏதாச்சும் ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ஃபேஸ் பண்ணுறதுனாலும் சரி இல்லை நம்ம வந்து நம்ம பப்ளிக் எக்ஸாம் ஃபேஸ் பண்ணுறதுனாலும் சரி இந்த மாதிரி ட்விஸ்டட் கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த மாதிரி ஒரே மீனிங்க்கு நம்ம இங்கே நிறையா வேர்ட்ஸ் கொடுத்து அதுலேருந்து கொஸ்டின் கிரியேட் பண்ணுறாங்க அப்போ இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ரிலேட் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோன்னா அப்போ கொஷின்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வேலஸ் நீரியா ஸ்பைராலிஸ் வந்து ஒரு ஹைட்ரோஃபைட் அதாவது ஒரு ஆக்வாட்டிக் பிளான்ட் இந்த பிளான்ட்ல என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அது வந்து ஒரு டயீஷியஸ் பிளான்ட்டாக இருக்கும் டயீஷியஸ்னு என்ன டைனா டூ அப்ப மேல் ஃப்ளாரும் ஃபீமேல் ஃப்ளாரும் தனித்தனி பிளான்ட்ல இருக்கும் ஒரே பிளான்ட்ல ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்காது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம வந்து டயீஷியஸ்னு சொல்லுவோம் செகண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சப்மர்ஜ்டா இருக்கும் பிளஸ் ரூட்டடாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதில் இருக்கும் சப்மர்ஜ்னு என்ன தண்ணிக்கடியில் மூழ்கி இருக்கிறத தான் நம்ம வந்து சப்மர்ஜ்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த வேலஸ்னீரியா ஸ்பைராலிஸ் வந்து நமக்கு வாட்டருக்கு கீழே அதாவது அண்டர் வாட்டரில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்புறம் ரூட்டடாக இருக்கும் நம்ம எந்த ஒரு வாட்டர் சர்ஃபேஸ் எடுத்து எடுத்துக்கிட்டாலுமே அதுக்கு கீழே கிரவுண்ட் இருக்கும்ல அந்த கிரவுண்டு கூட அந்த ரூட் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் இப்படிப்பட்ட பிளான் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இந்த வேலஸ்னீ
நம்ம நார்மலாக பார்க்குற லீஃப் மாதிரி இருக்காது இந்த என் எப்படிப்பட்ட லீஃப்னு சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பன் ஷேப்டு லீஃப்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பார்க்குறக்கு நல்ல நீளமாக இருக்கும் அங்கே இங்கே இந்த மாதிரி ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால தான் இதை வந்து நம்ம ரிப்பன் ஷேப்டு லீவ்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி தான் இந்த வேலஸ்னேரியா ஸ்பைராலிஸ் பிளான்ட் வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்கும் இதில் வந்து இதை வந்து நம்ம ஃபீமேல் ஃப்ளார் இதை வந்து நம்ம வந்து மேல் ஃப்ளார்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒவ்வொரு பிளான்ட்டில் இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன்லாம் பார்த்துட்டு இந்த பாலினேஷன் எப்படி நடக்குதுங்கிறத நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃபஸ்ட்டு மேல் ஃப்ளார் எடுத்துக்கலாம் இந்த மேல் ஃப்ளாரில் அந்த ஃப்ளார்ஸ் எல்லாம் எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இப்படி பஞ்சாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதாவது குரூப் ஆஃப் ஃப்ளார்ஸை நம்ம வந்து இன்ஃப்ளாரசன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல அப்போ அந்த மேல் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் நமக்கு இந்த இடத்துல தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இந்த மேல் ஃப்ளார்ஸ் டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளான்ட்லேருந்து டிட்டாச் ஆகும் அதாவது இந்த பிளான்ட்லேருந்து தனியாக செப்பரேட் ஆகி வந்துடும் செப்பரேட் ஆகி இந்த வாட்டரோட சர்ஃபேஸில் இப்படி வந்து மிதந்துக்கிட்டு இருக்கும் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் போலன் கிரீன்ஸ் இப்படி வந்து டிட்டாச் ஆகலை ஃப்ளாரே அந்த பிளான்ட்டை விட்டு தனியாக டிட்டாச் ஆகி போகுது அப்படி டிட்டா டிட்டாச் ஆகிற ஃப்ளார் எல்லாமே இப்படி வாட்டரோட சர்ஃபேஸில் இப்படி வந்து மிதந்துட்டு இருக்கும் இப்போ வந்து மழை பெய்யறப்ப அதில் வந்து நம்ம பேப்பரில் போட் செஞ்சு விடுவோம்ல அந்த மாதிரி தான் இந்த ஃப்ளார்ஸ் வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல ஃப்ளோட் ஆகி போய்கிட்டு இருக்கும் ஓகே மேல இவ்வளோ தான் அடுத்து ஃபீமேலை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஃபீமேல் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சாலிட்டரி இன்ஃப்ளாரசன்ஸாக இருக்கும் சாலிட்டரின்னு என்ன தனிமையோட இன்னொரு நேம் தான் நம்ம வந்து சாலிட்டரின்னு இங்கிலீஷில் சொல்கிறோம் அப்போ அது வந்து சாலிட்டரி இன்ஃப்ளாரசன்ஸாக இருக்கும் அதாவது ஒரு இன்ஃப்ளாரசன்ஸில் நமக்கு ஒரே ஒரு ஃப்ளார் தான் இருக்கும் இந்த ஃபீமேல் ஃப்ளாரோட ஸ்டால்க் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டால்க்னு என்ன காம்பு அப்போ அந்த மலரோட காம்பு எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல நீளமாக காயில்டு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் காயில்டுனா என்ன நல்லா சுருண்டு சுருண்டு நல்ல நீளமாக இருக்கும் இப்படி இருக்கும் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி நமக்கு ஃபீமேல் ஃப்ளார் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இந்த ஃபீமேல் ஃப்ளார் பாலினேஷனுக்கு ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த ஃபீமேல் ஃப்ளார் கம்ப்ளீட்டாக மெச்சூர் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி காயில்டாக இருக்கிற இந்த ஸ்டால்க் வந்து அப்படி இலாங்கேட் ஆகி இந்த ஃப்ளாரும் இதே மாதிரி சர்ஃபேஸ்க்கு போகும் இந்த ஃப்ளாரும் இதே மாதிரி நமக்கு சர்ஃபேஸ்க்கு போகும் ஆனால் இந்த மேல் மாதிரி தனியாக டிட்டாச் ஆகா டிட்டாச் ஆகாது பேரண்ட் பிளான் கூட அட்டாச்மெண்ட்லேயே தான் இருக்கும் அட்டாச்மெண்ட்டில் இருக்கிறப்பவே இது வந்து இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு போகும் இந்த ஃப்ளாரில் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் லைக் டிப்ரெஷன் இருக்கும் அதாவது பார்க்குறக்கு ஒரு குழி மாதிரி ஒரு ஷேப் இருக்கும் அந்த ஷேப் மூலமாக இது வந்து ஃப்ளோட் ஆகிட்டு வர இந்த மேல் ஃப்ளாரை கேப்சர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த கப் லைக் டிப்ரெஷன் மூலமாக இது வந்து இந்த மேல் ஃப்ளாரை கேப்சர் பண்ணி அதில் இருக்கிற போலன் கிரீன்ஸ் தனியாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி பாலினேஷன் ப்ராசஸ்ஸை கண்டினியூ பண்ணும் இப்படி பாலினேஷன் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் எப்படி இது வந்து நீளமாய் மேலே போச்சோ அதே மாதிரி இது வந்து நல்லா சுருண்டு அந்த ஃப்ளார் வந்து கீழே வந்துடும் பாலினேஷன் முடிஞ்சு ஃபர்டிலைசேஷன்லாம் நடந்து அந்த ஃப்ரூட் வந்து இந்த பேரண்ட்டோட பாடியில் நமக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி தான் இந்த வேலஸ் நீரியா ஸ்பைராலிஸில் நமக்கு வந்து எப்பி ஹைட்ரோஃபிலி நடக்குது அதாவது மேல் ஃப்ளார் வந்து பேரண்ட் கிட்ட இருந்து டிட்டாச் ஆகி ஃபீமேல் ஃப்ளார் இருக்கிற இடத்த நோக்கி போகுது ஃபீமேல் ஃப்ளார் வாட்டர் சர்ஃபேஸில் ஃப்ளோட் ஆகிட்டு வர மேல் ஃப்ளார் எல்லாத்தையும் கேப்சர் பண்ணி பாலினேஷன் ப்ராசஸ்ஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுது அடுத்ததாக நம்ம ஹைப்போ ஹைட்ரோஃபிலியை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எப்பி ஹைட்ரோஃபிலியில் பார்த்த மாதிரி ரொம்ப டீட்டெயில்டாக மெக்கானிசம் எல்லாம் படிக்க மாட்டோம் சும்மா ஹைப்போ ஹைட்ரோஃபிலினா என்ன டெஃபினேஷன் அதில் என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் அது வந்து ஒன் மார்க்கில் வர சான்ஸ் இருக்குது அதனால் அதை வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஹைப்போ ஹைட்ரோஃபிலினு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் சர்ஃபேஸ்க்கு கீழே அதாவது அண்டர் வாட்டரில் நடக்கிற இந்த ஹைட்ரோஃபிலியை தான் நம்ம வந்து ஹைப்போ ஹைட்ரோஃபிலின்னு சொல்கிறோம் தண்ணிக்கு அடியில் நடக்கிற அந்த வாட்டர் பாலினேஷன் ப்ராசஸ்ஸை தான் நம்ம வந்து ஹைப்போ ஹைட்ரோஃபிலின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இதுதான் டெஃபினேஷன் இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கேட்டாங்கன்னா ஜாஸ்டீரா மெரீனா அண்ட் செரட்டோஃபைலம்
நாம் அடுத்த வீடியோவில் ஜூஃபிலி அதாவது அனிமல்ஸ் மூலமாக நடக்கிற பாலினேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது வந்து ரொம்ப இலாபரேட்டாக இருக்கும் நிறைய டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் வரும் அதெல்லாம் என்னென்ன டெஃபினேஷன் அதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் என்ன அதை பற்றிலாம் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் நடத்தின கான்செப்ட் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் என்னோடய டீச்சிங் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் புத்தம் புது வீடியோஸ் என் டோர்ஸ் மூலமாக உங்களை வந்து சேரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் நன்றி வணக்கம்